。这盘棋讲解是破盘和马，红方是潘振波，黑方是郝超，双方是中炮对平风马的投射阵型。到这里，红方形成了直防军。一般情况下，对方是要补士啊，找机会出车的。他本局先上马，这也是种走法，但是近些年来走的比较少，就是呢容易被红方利用。这种棋对攻起来啊也是比较直接。那现在这个棋呢，红方一吃啊，黑方一吃，红方关键是要把这个卒给它消灭掉啊，冲兵上马这就厉害了。那么对方他先打象，这棋呢三子归边有顾忌啊，你必须得飞一个吧。然后呢，他往下一点，卡住你的马不让你上，那红方就兵五进一准备强突破，对方就补士啊，你要突破他就打一将，立马就反客为主了。所以这个时候眼看这个车要过来吃马，红方也就炮五进去抵挡。这儿的话，黑方啊，眼看这个棋对方打过来，一星换位很厉害，所以就气过来，准备找机会啊出车。这儿的话，这个棋啊，红方他选择平兵，要把对方这个马赶走，对方就牵住不让。然后呢，这个棋他长车，这个时候长车的话，可以说有点大意啊。棋谱招法应该走退炮，就继续贯彻捉这个卒就行。对方你过来之后，他可以选择吃掉你。那你这里虽然得一个子啊，他双车要杀你，你还得送一个，所以红方可以先击后取。黑方最强手段进车吃马吃炮，红方顺势退回。这个棋啊，红方多一个兵，局面稍好。你要是敢吃马贪心的话，瞬间出棋啊。到这你不能像杀棋，出来之后他一将你进去，看似好像没有棋，其实他突然惊天起车，这招棋一般人想不到。那么你一走他一冲，下一招点车平车，两不杀招，所以这棋就瞬间败了。那么眼看这个推炮啊更加积极一点啊，就贯彻捉卒。实战的话，长车这也是一种斗功力走法。但是这个棋呢，黑方临场是大意了，走了个上马踩车眼光招。其实呢，应该考虑进炮打车比较好。这样一来你非吃不可，你不吃他就抢到河口了。吃完之后呢，他这个小卒过来就很厉害，那你还得过来去吃。这样一来的话，他这个棋也不逃啊，他退车捉你的。双方如果做一个交换的话。黑方这棋明显就反先了啊！将来你这个七路线有问题啊，中路也有问题，所以这棋一旦一换掉，他就平炮或者进车啊，将来吃马吃炮你就崩溃了。那么临场的话，这种棋啊，他肯定不想对，就吃炮抢先手。但是黑方有一个上马更狠的招法，这儿你现在这个棋没办法，一踩炮杀棋，你过来的话他仍然切进来，你这一吃他仍然杀进来。现在这棋你马还不敢走，就不是啊，对车他拍一将白丢。没办法，希望做一个交换，但是人家中炮一放，你不能出，这底线一杀将就是一个趁压军，所以你的车挡住你老帅啊，这就输掉了。那么这样来的话，你就选择一个对中炮结尾。此时他不对啊，一个闪击打你，你车过来的话，那么就意味着这个棋你吃不到炮，那马就白丢。但是这个棋你要是把这个象飞起来，人家一吃啊，连吃两个大子，那你就要失子了。所以说我们可以看到，这个打车是一不好棋。实战好像没有看到，走了一步眼光招踩车去了，结果呢这个棋人家一扣啊吃掉。那么吃完之后虽然说是一个交换，但是这个棋呢，我们说到红方最关键的是这个马可以上去，一旦一上去啊，那对方就挡不住了。这儿的话他选择招法是一个放中炮，那现在这个棋就平炮过来，平炮这步棋有点随手啊，应该先打象，把对方象赶走之后呢，简单换掉就行，因为这个棋中炮一放啊。这兵只往下冲，拱着车啊，将来车不敢动的话，就等着输了。其实是这样的话，这个棋他走破二平六，给了黑方一个机会，但是黑方这个棋啊也是没把握住。这儿的话，红方选择是进车一吃啊，黑方退了一步。现在他选择是上老帅。那这样的话，同样一个交换下去，我们明显可以看到，黑方如果一补象之后呀，那么红方这个老帅位置还不好，而且子弟还受牵。所以这个局面明显就不如架中炮冲下去来的实在一点，一旦他一甩去你就危险，所以红方必须要选择去打卒，那黑方刚好可以看住，那这样一来的话，这个棋啊形成互牵的局面，那这样应该说大气军事，所以的话这个棋应该考虑飞象，实战的话黑方下出漏招，他落象，哎，他想把这个阵型走好，结果呢这棋导致这个卒白丢了，卒一丢之后，那这个棋红方就占优了。黑方这时候知势，那么红方就飞象打着象啊威胁对方，对方飞象，他想找机会推炮回去啊，那就甩开吧。这儿的话，他金炮也抢兵，红方不肯呀、啊，对方再打，这就落象
，所以呢，对方吃不到兵，只有甩车出来。红方先把对方的这个卒吃掉，对方你要补，他这些呢就打出去。现在红方他抢到了多兵，黑方这些就危险了。中炮一扣啊，这儿的话不是，你现在居位不好，先退居啊，往中炮人家可以出来没用。现在这个棋就捧兵，到这儿的话想吃兵，威胁居，把这个居位就调差，人家这里就看住啊，你这里甩过来之后呢，他就吃。这儿你一放啊，他一将，将来这个棋呢，他居一将，然后呢退回，这样他就要过兵啊。对方这个棋呢，他想一将吃兵，结果呢红方把这个炮退回，到这儿之后啊，他一吃兵，红方中间就吃双啊。到这里的话，对方一看象一丢就认输了，潘振波获胜。这盘棋讲解的是炮八炮，红方是孙浩宇，黑方是曹安磊，双方是中炮对平风马振兴。红方形成了双正马，黑方出动横车，因为对方可能会盘头马，所以这个车过来准备打击对方的弱马。那么红方就抢先形成五八炮，这儿要压马。如果你上外马，他就上马威胁中路，所以呢上内马，这样的话可以进卒吃炮。红方避其锋芒，这儿的话黑方就切进去。红方出车啊，黑方就炮二平三，踩着炮吃着马。红方拆炮啊，如果你回马上马打你。所以这个时候呢，先飞个象不急。那么现在对方走一个巡河车，黑方就选择一个车平六，红方再来一个巡河车抢掉道，黑方也是掌到河口，红方呢就平局对一下，那对掉之后呢就比较平稳，所以呢黑方他不愿意甩开啊抓炮抢先手，红方补一个士，黑方这边也补一个士，红方调车过来是为了上马踩车做准备，黑方一甩车就不让。红方甩炮继续逼迫，黑方这时候选择交法是卒一金，先不让对方炮打卒逃跑，那么你打车他可以闪，接下来对方长车，准备随时可能吃炮骚扰，但这个棋也不怕啊，黑方炮八金，那么你吃我就闪，对方选择交法是飞象，接下来呢黑方卒九金，随时考虑把这个车可以换掉，现在就可以看出炮八金的用处，用炮来看中卒。然后呢，就可以对车啊，确实很精妙。红方呢久攻不下，那么走了一步进车吃炮，黑方就炮三平四闪开了。红方这时候选择进炮驱赶黑方的马，黑方也退回。那正常招法应该就换掉。不过呢，这个棋啊，因为红方这个子弟受围啊，你换完之后他车过来吃炮呀，然后围这个炮的可能性比较大，所以呢，他临场没敢换啊，他走了个退车回去。结果呢，弄巧成拙啊！那到这以后呢，黑方就踩掉，那么你一吃他杀进去，所以对方这个棋还得逃跑啊，步步受攻，他不愿意就退一步啊，认为你一吃我打过来就好了。到这以后呢，黑方走这个巧手过卒，对方没有想到，因为你要下掉他把马白吃了，所以对方节节败退啊。到这儿黑方得势不饶人啊，过了一个卒，现在这个卒还要驱赶对方的马，这就尴尬了。那么现在这个棋，对方只好退回。到这以后呢，走了一个炮八进一，那么他准备要进车围炮啊，那么现在他有担子炮，那么对方这个棋他走了一个平车，这一步棋走的啊可能不对，那么长车一抓把炮抓死了，那么看似红方可以退一步啊，但是这个棋啊，人家只要象一飞，你这炮不就危险了吗？实战的话，黑方他走的招法是车八平九，先闪开一步啊，并没有说急于说是飞象。因为你这个车炮数千啊，你飞象他把你边边给打了，将来你还动不了啊，你车没跟，所以他先闪开再飞象，眼看要围这个死炮啊，对方他选择了霸王车，黑方一飞象，这儿红方啊插翅难逃呀，他选择的是平炮，那么底线啊，你要是象掉我就穿一将杀你，攻势很猛，不过呢黑方平车一捉，那么前功尽弃了，对方要对，那这棋就对掉啊，对完之后他这里就可以吃你炮。那么如果直接吃炮的话，可能对方担心这兵过来还是有手段，索性呢卒五进一啊，这个棋就有备无患了。反正你的炮是插翅难逃呀，你继续闪过来吃你炮，你就没棋。所以下一步看着这个子硬要被抓死，无可奈何呀。对方选择上马，黑方的小卒冲过去，这儿的话你一走啊，这招法很灵活，声东击西，把你马硬要逼退，对方不得不退，然后再退回。继续贯彻这么一个手段，这棋尴尬，眼看要吃这个子啊，对方又上，接下来这个车呢就调过来
反正你的炮是逃不了的，吃不吃啊？看我心情。那么对方往过一掉，那现在这个棋呢，走了一个飞掉，因为他车已经过来了，不怕你这边有棋啊。这儿红方冲过来就想威胁这个炮，炮一走威胁马，那黑方就退回到底线啊，你再冲他也可以跑。实战的话，这个棋选择招法是马二进三切入，接下来棋呢，卒五进一冲过去啊，双卒连接还多个子，局面呢明显占优啊。对方走了一个马三进五。准备卧槽偷袭一下，黑方就支势啊，把他困住。对方的话，车进六，想跟住这个炮。这儿的话，这个棋啊，那么黑方就掉车，把车给对死。对方憋屈呀、啊，那么只好对掉。对完之后啊，这个马受困，只管上，暂时呢也吃不死啊。他可以马五退六，红方先将了一军啊。那黑方这个棋呢，如果上将就去交换，所以呢这个棋啊，它也够赢。选择落象的话，就是不愿意给你换。那红方这个棋兵三平四，先把兵线逃开。这儿的话，这个棋啊，选择马八进六往里跳。说你退回也没棋啊，不退的话，人家卧槽，所以他就选择一个支势啊，解围。这儿跳马一将啊，选择是上来。然后呢，这个棋进炮，打一将吃马，所以这里逼着红方不得不逃。逃了之后呢，这里顺势一将，你要换我就拱掉你。对方。不敢换，出去了。结果呢，这炮平六一将啊，顺便把兵给抽了。到这里啊，民间收兵呀、啊。对方一看这兵一收之后，就没子了，只好认输，残力获胜